ከዚህ ጋር ታይዞ ሪፖርተር ጋዜጣ በዚህ በመጽፎ ላይ አንድ አንድ ሰውን አቤቱ ታ ይዞታል አቶ ዘሪውን ተክሊ በመጽፎ ተገልጸዋል እና እሳቸው በመጽፎ ላይ ስሚ ያለግባብ ነው የተጠቀሰው አቶ አንደርጋቸው ዋሽተዋል ብለዋል ምን መልሳለው መሰለሽ ያለው ትልቁ ነጥብ በዛ ላይ ያለው አንዴ ያ ዝምብሮ መንገረኛ ሰው አይደለም አቶ ዘሪውን ተክሊ እዛ መጽፎ ላይ ተበሽ እንደሆነ ዘመዴ ነው በጣም እቅርብ ማለት ነው በዋንኛ እና ትልቁ ኮንሰርን ነሱ ከተስፋ ይደረሳይ አማሞት ጋራ የቀረበው ነገር ነው እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ከቶም አልካደም በዚህ በሪፖርተር ጽፈት ጽፎ ላይ የቀበሌ ሊቀመን በር ነበር ያሰሳቀን ነበር የቀበሌ ታጣቂዎች እና ወታደሮችን እየመራ ዘ ቦታ ላይ መገኘቱን ጽፏል ወታደሮች ሩም ታስተኩሱ አይቼ ለምን በነጽዋል ሰው ላይ ተተኩሳላችሁ አልኩ ነው የሚለው እነዛ ደሞ በሃላፊነት ተስፋይ ደበሳይን የሚያቀው ሰው በመሆኑ የተነሳይ ተፈጣረ ችግር ነው። ዶክ ዶክተር ተስፋይ ደበሳይ 15 ቀን ውስጥ ቤት እንደተቀመጠ እንደነገረኝ ለምንም የጉዳይ እንደተነሳ መጻፍ ውስጥ አስቀምጫል ከአንድ ቀን በላይ ላይ ይሁትም ነው ሱም ይለው ላቀዋል ይችላል ማለት ነገር ነው። አሁን ከተማው ውስጥ ማንንም ሰው የማያቀው ከትልከ ውጪ ከመጡት ሰዎች ውጪ የማያቀው ሰው ተስፋይ ደበሳይ መታወቂያ ያሳየ የሚያልፍ ሰው ነው ይነበር። ተራው ተደረሽ ሊያቆት የሚችል ሰው አይደለም። የሚፈልግ ሰው ላይ ነው የተቆስ ነው አሉኝ ያለ። ይሄን ለመሸፋፈን እንደሚደረግ ጥረት እዚ ላይ መካድ ከፈለክሽ ከከሱ ጋር ታይዞ ወደ ከፊት የተጻፉት ነገሮች በሙሉ ውሸትናችሁ ብሎ መደርደር ለዝም ማለት ይሻል ነበር ያለው ኢንፋክት ነው ይሄ መጽሐፍ በህይወት ይያሉ ይወጣል ቢያላሰፍኩም እነሱም በህይወት ይያሉ ይወጣል ቢያላሰፍኩም ያለው አንድ ቀን ዝም ብሎ ወለደለም እዚ ወያኔ ኮምፒውተር ውስጥ ሴቭ የተደረገ ነገር አንድ ሰው አግኝቶ ነው ሞት ከሞትኩ በኋላ ምናምን ነገር ኦ የተጻፈ መጽሐፍ አለ የነስ ብናሳተመ ብሎ ይለቀቅ ብሎ ሊለቁት ይችላል ወሚል ነው እና ችግር ሆኖ ያለው አንድ አንዱን ነገር አሁን እንዴ አይነት ሴንሲቲቭ ያለው ነገር ነገር እዚ ላይ ለመጻፍ እንዳለ ለማውጣት የተገደድኩበት ሁኔታ ተጋግሚ ተናገር ያለው ኮፒ ያላችሁ እነሱ ከነሱ ነው የተሰጠኝው ከተፈታው በኋላ እዚህ ውስጥ ያሉት ነገሮች ሳይንሰር ባደርጋቸው እነሱ ፖስት ያርጉታል የበለጠ ለላ መጨቃጨቂያ ነገር ውስጥ ነው የሚገባው ስለዚህ በጃቸው ኖሮ ያንዳንዱን ፋክት ከስርበት ቆጣ በኋላ ያስተካከል በጽፋት እዛ የጻፎ ይሄን ነበር ይያሉ የሚያመጡት ነገር ከሚያመጣው ጉዳት የተሻለ እንዳለስም ብሎ ይሄ መጽሐፍ እንደሰጠ ይማውጣት ነው ያስተካከልኩት ነገር የለም በኋላ እነሱ አስተካከሉ እንዳይሉ በሚል በዚህ የተነሳ ኦፍ ኮርስ የተፈጠረ ችግር አለ ህይወት ያለ ሰው ነው በጣም ሰንስቲቭ የሆነ ጉዳይ ነው አቀረብኩት ያለው በዚህ መጽሐፍ ዲዮም ዘመዴ ነው በተረፈ ግን እዛ ላይ ከላይ ለሚደረደራቸው ነገሮች ቀድም ዘመ መጽሐፍ ላይ ያስቀምጥኳቸው እህት ወንድሞቹ አሉ። ይሄ ነገር ባይወጣ ጥሩ ነበር። ነገር ግን አንዱ አምቃል ለሱ ያስቀምጣት ሰተት ያለኝ። ይልቹም ብለው ነው ገዘ ወንድሞቹ እና አቶቹ ይመሰክሩት ያለው። ቁጥራቸው ከፈለክሽ አይሻ። ተነገራቸው ከፈለክሽ። ግን በዚህ ነገር በመሄድ ጉዳውን የበለጠ እንዲራገብ ያደረገው ነው ያለው እኔ ዝም ማለት ነው። የሚሻለው በየነበረ የመረጥኩት ያለው እንደገና ደሞ አንቺ አጀንዳ አደረክሽው ስለዚህ አቶ ዘሪውን ተስፋይ ናስቀድሏል ወል በዛ መጻፉ ላይ በክሊር ላይ አስቀምጨዋለሁ እዛ ቦታ ላይ አሳሽ ሆኖ ወታደርና ቀበሌውን እየመራ የሚሄደው ሶሶ ነው ከመኪና ሲወርድ ከሱ ጋር ነው የታዩት ያለው እዛ ቦታ ላይ ይሄን በዝርዝር ሪፖርት ማን እንዳደረገው እዛ አስቀምጨዋለሁኝ ያለው እና በኔ በኩል ምንም አንዲት ሐሰተ ምትባል ነገር የፋክት ምናም እንደ አንድ አንድ የቀነ የሆነ ነገር ሊይዝ መጣ ይችላል እንጂ እኔ ካየሁት በሚገባ ካወቁት እና የሌላ ስም ቀይሬ የጻፍኩት ቀጥታ ሁሉንም ነገር በስማቸው ይያንዳንዳቸው ሁሉንም ነገር እንዳለ እንደማቀው ነው ያቀርብኩት ብዬ ነው ያስቀምጥኩት በዛ መልኩ ነው የጻፍኩት ያለው የራሴንም ድርጅት ይሁን የራሴንም ባክግራውንድ የቤተሰብ ባክግራውንድ አይተሽከምበረ ሰው ልጅ ያለው አይ ካን ጊቭ ዩ ኤን ኤግዛምፕል ናቴ እንግሊዝ አገር ያለው ማርያም ቤተክርስቲያን በስነ ስርዓቱ ከቆረቆሩትና ከመወተችም በኋላ ሰርቲፊኬት ተቸርቹ የሰጣት እዛ በከፍተኛ አማኝነት የምትታወቅ ሰው ናት ነገር ግን ልጅ ወኘ ቃልቻ ቤት ይዛኝ ይሄደችውን ጽፍ ያለው ካቱን ፋክት ነው ይሄንን ማያደርግ ማአት ክርስቲያን ነው የሚያደርገ ያለው ማአት ክርስቲያን ነው በየቤቱ ላተተ የጨለ ያለው እውነት ነው ምክንያቱም ማየ ሄት ውልድ ማወቅ አለበት አሁን ሄት ውልድ በ16 አመቱ ገና በመንገላ ያንዶን 16 አመት ልጅ ይዞ እንደምሄደው ምን ሄደበት ዘመን አለበረም 
ታይዞ መሄድ የሚያስቀጠቀጥ የሚያስገርፍ ነው ሴቶቹን ማተዩ ወንዱ የሚገርፍበት ነው ዲቃላ ለታመጣብ ይኖ ወንዱም ይባላል እና የዛንጊዜ የነበረው አማራጭ ምንድነው የነበረው መጎርመስ የምትጀምርበት ሰዓት ላይ እዛው እንዳስቀመጥኩት ነው ያ ከተማው ወጣት በመሆኑ ወደ ከወሲብ ጋር ያለው ነገር ገንዘብ በገንዘብ እየገዛ ነው ዩኒቨርሲቲው በመሆኑ የታው ዩኒቨርሲቲ ታማሪው በመሆኑ የሚታወቀው ያራዳንና የሰራተኛና የሪበካን ተጽተኛ ዳሪጋ አንዱ ሲወጣ አንዱ ሲመለስ ነው እንዲህ ያለው ይሄ ውነት ነው የማይታወቅ አለበት ለምን ነው የሚደበቀው ያለው ዘመኑ እንደዛ ነው የነበረው ስለዚህ ምን አይነት ነበር እንደኛ የሚለውን ያሁን ዘመን ትውልድ እንዲያውቅ ከፈለግን በሁሉ መልኩ በሁሉ መልኩ ምንን መስል ነበር አስተዳደጋችን ምን መስላል ያለው ከምነት ጋር ከባህል ጋር አለባበሳችን የምንወደው ሙዚቃ የምንወደው ሲኒማ ምን ይመስል ነበር ዝንባሌያችን ይሄን በመዘርዘር ካልገለጽሽለት አይቤት ደጃፍ ላይ ብቻ ጀምረሽ አዚህ ጋር ቴታቸው ቆሙ ሰዎች ስለነበሩ ብድግ ብለን ጭቆን አይጥፋ ብለን ተነሳን ብትዩ አይገበውም ያለው መልካ ወደ መጻፎት ስንሄድ መጻፎት ላይ አዲስ አበባን የተከሽበት ሁኔታ እናነሳለን አዲስ አበባ የርሱ አያቶች የጥጃ ማሰሪያ እንደሆነች ገለጹበት መንገድ ነው በኋላ በጥያቄ ሲፋጠጡ ደግሞ ቀስ ብለው ለማስተባበል የሞከሩበትን ቪዲዮዎች አሉ በውጪ ፊንፊን የነበረ ውሃው በውሃ የተሞልዳችና ፊንፊን ምትድ አገር ስለነበረች በይላሉ ገጹን እየፈለኩት ነው አዲስ አበባ የሚባል ነገር ባልነበረበት ሰዓት ላይ ፊንፊን የሚባል አዲስ አበባ ስም ሊኖር አይችልም አንደኛ ነገር በየቦታው ስም ሸገርንም የሚል ነገር አስቀምጫለሁ ለምሳሌ አክል ያሁኑ ዘመን ትውልድ ከሆነ ቢሆን ኖሮ አዲስ አበባን ስም የሚያወጣለት ሸገር የሚለውን ጠምዘዝ ወሽ ሹገር ይላት ነበር እስቲ ምናልባት ረስተውት ይሆናል ለማስተውስ ብዙ ስራ ስለሚበዛውት ይውዱ መጻፍ እያንዳንዱ ቃል እየተነቀሰ መቼ የሚያስተውስት ይችላል ሚኒሊክ ወደ ሐረር ሲጠምቱ አዲስ አበባ የሚባል ከተማ አለበረ ንጉሱ ምን ይልካል ለማስገባት በዘመቱበት ወቅት ነበር ባለቤታቸው ጣይቱ አዲስ አበባን በዋና ከተማነት ቆርቆረው የተጠቀቋቸው ለዚህ ነው በአዲስ አዲስ አበባ ነገር ሲነሳ ቴጌቱን ሳይነሱ ማለፍ የማይቻለው ፊንፊን የሚለው ያካዊ ስም በአዲስ አበባ ወደሚል ስም የተቀየረው በቴጌ ጣይቱ ብጡል ነው ስለዚህ ፊንፊን ይጣራ ከካባቢ እንጦጦን በተመለከተም ያስቀመጥኩታል እንጦጦ ድልድይላ ሚል ባል ስም ነበርው አዲስ አበባ አካባቢ ያን ፊንፊን የሚባል አካባቢ እንደነበረ ነው ከተማ የነበረ ቦታ አይደለም ባዶ ነበር ነው ከተማ ማን ነበር እኮ ከተማ ባዶ ነበር ነው ምድረ በዳ ነው ገና መቼ መጣ ከተማ ማ ከተማ ማን አረገው ወደ ወዴት አረገው ገና ነው ግን በታሪኩ ፊንፊን የሚባል አካባቢ ቴጋዋ መተው አዲስ አበባ እንዳሏት በዚሁ ላይ ስለተጻፈ እሱን ለማስተዋወስ ነው እንደውም እንጦጦ ወደ ታች ወደ 4 ኪሎ የመጥበት ዋናው ምክንያት የፊንፊን ፍልዋ በየጊዜው ይሄዱ ሳቸውና ሌሎችም ትልልቅ ሰዎች የሚ የሚጠቀሙበት ሁኔታ ስለተፈጠረ ቅርበቱን ጭምር ነው ወደ 4 ኪሎ ይሳባቸው የጦጦ ብርድም ጭምር ነው ያ አካባቢ ፊንፊን ነው ይባለ የነበረ ያለው because of ehf የሚፈለው ውሃ የሚወጣበት ቦታ ስለነበረ ስለዚህ የአያቶቹ ጥጃ ማሰሪያ ከነበረ ባለቤት ነበር ማለት ነው የከተማው እዛ ላይ ምንድን ነው የሚያለው ከብቶቻችን ብዙ ነበሩ ነው የሚያለው በጋጣና በበረት ማያዝና ኮንቴን ማድረግ የሚቻል አይደለም የሚያድሩት በዱር በገደሉ ነበር ከብዛታቸው የተነሳ ሲግጡ እስከ ፊን ፊን ድረስ መጣው ይግጡ ነበር ካዳ ያን ነው የሚናገረው ያለው እና አያቴ ናቸው ይሄንን የሚሉት ያለው አያቴ ይሄ አሁን መንገድ እየተሰራ ነው ፊንፊን ባዶ ነበር ይላል ገጽ 66 ላይ ንብረትም ማልሰፈረበትም ነበር ዓለማ ነው አቀና ነው ይላሉ አያቱ ነው የሚሉት እንዲቀል ተሳሳትኩ ከፍት ንብረት አይደለም ያላቸው ማን ነው ይላል ለዚህ ላይ ስለዚህ ይሆነ ህዝብ ባለቤት ነበር ካፍቶቹም ነበሩት ግጦሽ ነበረው ጫካም ነበር አደለ እዚ ላይ መሰረታዊ ግጭት አለ ከጥያቄ ጋር በእንግሊሽ ያለው አዳ ላይ ቤዝድ የሆኑ የኔ አያቶች ከፍታቸው ብዛት የተነሳ እስከ ፊን ፊን ድረስ ሊመጣ ይችላል ያለው እሱን የተናገሩት ያለው የኛ ከፍት ሳቹ ሳቹ አታይ ነው እንግሊሽ ያለው የሳቹ 
ንግግር ነው ሳቸው የሚሉት ነው እንደዚህ ያስቀምጥኩት ያለው ሳቸው እዚ ድረስ የሚመጣ ንግግት ከፍት ነበር ነው እኛ በእኛ መለካከት በእኛ መለካከት ነው ምን ይችላል እሱ ነው የሚሉት ያለው አደ እየተባበሉ መጻፉ እንደዛ ይላል ለምሳሌ እንደገና ገጽ 68 ላይ ሊድና አዲስ አበባ ስትወለድ ለኛ የኛ በጎችና ለሞች ሞቱ ሚል ምሬት ደግሞ ያታቸው አያቶ ነበር እርሶ እኮ አይደሉም ነገር ያያቶን ሁኔታ በንግግር ይወረሱትን አያቶ ይናገሩ የነበረውን በሶሚቻው ፊንፊኔ የምትባል ያካቢን መጠራ ይበሏት ምንም ይበሏት ፊንፊኔ የምትባል ግን አንዲት ቦታ ነበረች ያ እሱ ላይ ከደት የለም አይደል መጻፍ ላይ ስለዚህ እንደውም በጣም ተናሽ ወንድሞ አያቶ አጠገብ ድርሶም ማያቀው ልጅ በኋላ ላይ ሄዶ ሚስቱን ሁሉ ያ አቶቺ ጥጃ ማሰሪያ ነበረች ያንቺ ቤተሰቦች ከጎጃ ባዷቸውን መተው የገቡበት ከተማ ቤት የሰሩበት የኔ አቶች ጥጃ ማሰሪያ ነበረች ሚል ነገር ጽፈዋል ለምን ነው ይሄን ሁሉ ለመጻፍ የፈለጉት ነው በኋላነት ስለዚህ ፊንፊን የሚያሉትን አመልካከት ካያቱ በኋላም አዎ አዲስ አበባ ከመጻፉ አዲስ አበባ አንድ በተሰበና ይፋና ቢውት ነው ሚል ያለው ስለዚህ በተሰብሽን በመትገልሽበት ሰዓት ላይ ከበተሰቡ አንዱ አካል አያቴ ናቸው አያቴ አካባቢውን እንዴት እንደሚያዩት እንዴት እንደሚገልጹት በዛ ሰዓት ላይ ለኛ ምን ይነግሩን እንደነበረ ያንን በራሳቸው አንደበት ነው እንደውም አንድ አንድ ቦታ ላይ የሚያቀርቡት ነገር በተወሰነ ደረጃ የተጋነነ ይመስላል በሚል የሳቾን ፕሮፓጋንዳ ነው የሚለው ለቋርጦት አቶ እንደርጋቹ አዲስ አበባ አሁን ላይ የባለቤትነት ጥያቄ እናሳባታል እርሶም አስረግጠው በመጻፉ የተናገሩት ካያቶም ሰሙ ምንም አሉ መጻፉት ላይ የጻፉት ከሌላ መጻፍቶች ማመሳከራው አዲስ አበባ የምትባል ሀገር እንዳልነበረች ፊንፊን የሚባል መጠራ የነበረት ቦታ ቴጌዋ ለውሃና ለእንጨት ፈልገው ስለነበረ ያያዙት ከዛ በኋላ የርሶን አያቶች እንደ ተፈናቀሉ ነው የሚያምኑት ይሄንን አይደለም መጻፉ ላይ ነው ተሳስቻለሁ የኔ 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 አያት ያሉኝን እንዳስቀመጥኩ ነው እዛ የምነት ጉዳይ አይደለም ያለው ሳቾ እኔ አያቶች ይሄንን የሚሉት አያቶች እና ቀድም አያቶች አዲስ አበባን በተመለከተ ያላቸው አመለካከት በቀደፍለት አዚ ከተማ ውስጥ እንደተነገረው አያት አመለካከት አይደለም እዚ ከተማ ውስጥ እነሱ እዚ ከተማ ውስጥ ዋናው ባለቤቶች እንደሆኑ አድርገው የሚያዩ የተፈናቀሉን ነን የማይሉ ኢንፋት ከዚህ ከተማ ተነስተው እስቃዶ አድረስ የሚዘምቱ ጣሊያን አገሩን ባያዘበት ሰዓት ላይ እና ይሄ አመለካከት በወቅቱ በዛን ሰዓት ላይ የነበረውን ሁኔታ ሲዘረዝሩ ያስቀምጡት ነገርና በአጠቃላይ የራሳቸው ደግሞ ሀገራዊ የሆነ ስለነቦላ አሁን ባሁን ዘመን እንዳለው ከረረ የዘር ፖለቲካ ከተማው በሚያይበት መንገድ የሚያው ሰዎች ያለበሩ ከዛ ያለፈ ሀገራዊ የሆነ ነገር አይደለም አይደለም አያቶ እኮ ከፍተኛ ቁጭት አላቸው አዎ ይነገራሉ አይደለም አዎ ጥጆቹ የኛ በሳቸው ብዙም አይደለም ከሱ ባውፊት ነው የኛ ከብቶች የሞቱት የኛ ከተመለን ያበቃልን አዲስ አበባ ተብላ አዲስ አበባ ይሄን ይመሰለች ግዜ ነው እኛ ይሄ አዎ እኛ ይሄን ግዜ ነው ይላሉ ስለዚህ የባለቤትነት ጥያቄው የባለቤትነት ጥያቄ ማለት ከአዲስ አበባ سنነሳ ባይለን የተነሳ ነው ጥጆቻችን ተገፍተውብን ነው ጫካም ሆነ በጨፌ ተሞላም ቦታ ሆነ በውሃም የተሞላ ቦታ ቢሆን የሰፈርንበት ነበረ ሚል ጥያቄ ቢነሳ ልክ ነው ማለት ነው ስለ ሰፈር አይደለም ያወሩት ኳልኩሽ ገጣም ግልጽ እኮ ነው ሰንተራቸው አዳ ነው ከብቶቻቸው ዚ ድረስ እንደሚያስሩ የተናገሩት ያለው ሰፈረንበታል የሚል ነገር አላቀረውም እዚህ ውስጥ ምንም ነገር እንዳልኩት ነው የከብት መሰማሪያ ቦታ ነው የነበረው እስከዚ ድረስ የመጡ ነበር ነው ያሉት እዚ ከተማ ነበር ሰዎች ሰፈረውበት ነበር እዚ ሰፈር ነበር አላሉ ሰው ምንም የሚኖርበት አልነበረም በጣም ጥቂት ሰዎች ነው ነው እንደዛ ላይ ነገር እዚህ ውስጥ የለም ሰዎች ሰፈረውበት የነበረ ቦታ ነው የሚል ነገር የለም ስለ ከብታቸው ነው የሚያወሩት ያለው ከብታቸው እዚ ድረስ መጥቶ ይግጥ እንደነበረ እዚ ድረስ ይሳማራ እንደነበረ በዱር በገደሉ ነው የሚወለሙት የነበረው ጥጃዎቹ ከቦት ከቦታ ተበተ የተነሳ ነው የሚሉት ያለው ስለዚህ ስለ ሰፈረ ቦታ ከከሰፈረበት ዋስ ለተበናቀለ ሰው የሚያወሩት ነገር የለም ሁለት ሁለተኛ ነገር የከተማ ባለቤትነትን ጉዳይ ካነሳሽ ወደ ሲሪየስ የባለቤትነት ጥያቄ ሲመጣ ደሞ እዚህ ያስቀምጥኩታል የባለቤትነት ጥያቄ የሚነሳ ከሆነ በዋንኛነት እንደ ሲጀምር ያቶችን ጥጃ ማሰር ያመልሱ ማለት ያይቀርም በየጽፈው ቀጥሎ ደሞ ሪል የሆነተኛ የባለቤትነት ጥያቄ ከተነሳ ከተማ ነው ማውራ ያለው የተገነባን ከተማ የባለቤትነት ጥያቄ ከሆነ መታነሹ የከተማ የገነቡት ባሮች ናቸው ነው ያሉት ያለው 
ካራት የኢትዮጵያ ግዛቶች በዋንኛነት ተፈንግሎ መጣው ከተማውን በጉልበታቸው በላባቸው ዛ ይላል በቋንጃቸው ላባቸውን አንቆርቆሮ የገነቡት በዋንኛነት እነዚህ ናቸው ሆነም ቀረም እንግዲህ ምጨርሻ እናርገውና አዲስ አበባን ሲያነሱ እርሱ ያነሱት ፊንፊኔ ይባል ነበር አጥፍ አዲስ አበባ የሚባል ነገር ፊንፊኔ ሲባል ነበር የሚል ነገር የለም እያነበኩሉ ኮን ከአባ በፊት ፊንፊኔ የሚል መጣሪያ እንደነበር የትኛው አካባቢ ወን አሁን አዲስ አበባ ለምሳሌ ተመልከቺ ከሰባኩ በስንት ማይ እየሰፋች በስንት ማይ በስንት ማይ ሬዲየስ ብዙ ቦታ ያደርሳለች ግን ከመስፋቷ በፊትም ቢሆን ፊንፊኔ የምትባል ቦታ ነበር ሸገር የሚባል ስም አለበት አሁን ለምሳሌ ያክል ሰማውጪ ሰማውጪ ይላል ያለው ያሁን ዘመን ትውልድ ቢሆን ነው ነው ነብር የሚላት ነበር ወንዱማ ብለው አስቀምጣው ነው ነው ሸገር ሹገር ይላት ነበር ይልሻል እዛ ሸገር ከተሻል ሸገር አንድ ፓርት ነው አዲስ አበባ ውስጥ ካለው ፊንፊኔ ሌላ ፓርት ነው ሌሎችም እንዲያነስም ያላቸው ቦታዎች እንደሚኖሩ እርግጠኛ ነው ያን ጊዜ እርሶ አያቶ በሚነግሩ ጊዜ ላይ ለምሳሌ ስለ ፊንፊኔም ስለ ጥጃም ስለ ጫፌ የተሞላበት ቦታ ባባ ያሸበረቀች ቦታ ውሃ በዛት የነበረበት ጫካ ሚሉት ቦታ ላይ ሸገር ሚል ሲያመይ ነግሮታል አያቶ ያ ሸገር ሲያመይ ይባልቃል በልጅነታችን ምን አቀው ቃል ነው አዲስ አበባ እርሶ በልጅነቱ ነው አላርኩ አ በዚህ ተደሰመው አያቶ በኋላ ነው የመጣው ሸገር ለት ከተማው ከተቆረቆረች በኋላ ቆይቶ ብልሽ ያለው እነዚህን ስሞች እነዚህን ስሞች ሸገርም ይባል ስም አዲስ አበባ አካባቢ ውስጥ ያለ አንድ አካባቢ ቦታ ስም ሆኖ እና ለዚህም ነው እኮ የሸገር የሚለውን ስም ወስጄ ያሁኑ ዘመን ሰው ሸገር የሚለውን ስም ወን ወስዶ ሰማው ጣላት ይባል ሹገር ይላት ነው በር ይላል በገጽ 145 ላይ ያስቀምጡት ስለ ነፍጠኛ ያውሱበት ቦታ ነው ነፍጠኛ ማን ነው ዛሬ ያስቀምጭ ይልሻሉ የትግራይ መኳንንትና መሳፍንት በሚሊክ ሰራዊት ውስጥ ከትግራይ የተነሳ ለመሰማህላት የሚመጣው ወጣት አገሩን ባዶ ያረጋዋል ብሎ ኬላ አስቀማቆም ድረስ ሄደዋል ያለው ትግራይ ውስጥ ከየትኛው ምንጭ አገሪቱ አክልን በሚሊክ ሰራዊት ውስጥ የተሳተፈ ሁሉንም አይነት ፒየር ዶሚናንትሊ እዛ አስቀምጭ ያለው ያለው ሹዋ ማራና ሹዋ ሮሞ ነው በተለያዩ አቅጣጫዎች እቺ ዘመናዊ የምንላተን ኢትዮጵያ ከውጪ ጣላት ተከራክሎ ውስጥ ያሉትን ማስገብሮ አገር እንደ አገር ያቆመ ያለው ነፍጠኛ ማለት ይሄ ነው ሌላ ነገር አይደለም ነገር ግን ይሄን ሲጽፉ ነፍጠኛ ነኝ የሚል ደግሞ ሰው እንዳለ ዘንግተዋል እኔ ነፍጠኛ ነኝ ይላል ወይ ይሆነ ያለው ነገር ባሁን ባሁን ጊዜ በሌላ መንገድ መምጣት ስትጀምሪ ከተሻል ከነፍጠኛ ስርዓት ጋራ ያለው ኔጌቲቭ የሆነ ነገር አሳዛኝ የሆነ ነገር በሙሉ ክዶ ነፍጠኝነቱን በሙሉ ብጹእና ቅዱስ እንዳደረገ የሚመለከት ትውልድ መፍጠር ትቻለሽ ያለው እዚ መጽሐፍ ላይ እንደውም ከፈትሽው ፔጅ ላይ ያሳያል ያለው ሐረር ውስጥ የነበረ የግብር አይነት ምን እንደሚመስል ይሄንን ራስ ምሩ ናቸው የንጉሱ ያጎት ልጅ ናቸው ተራ ዘም ብሎ ፖለቲካኛ አይደለም የጻፈው ያለው ለሳቸው እንኳን ለሉኡሉ ሉኡል ናቸው ለሉኡሉ እንኳን የሚከብድ ነገር ነው መጽሐፋቸው ላይ ይሄንን እንዴት አይነት አበሳያይ እንደነበረ ነው በሐረር ውስጥ የነበረውን የጻፈው ያለው ይሄንን አይነት ነገር ነው የነበረው ያለው በሐረር ውስጥ የነበረው ስርዓት አሁን የተቀሽውን አይነት ብዝበዛ እርገጣ አፈና ግርፋት የነበረበት ነው ያ ያለበረም ብሎ የሚከራከር ካለ የራሱ ጉዳይ ግን እኛ ኮስና ምስ መሬት ላራሹ በሚልበት ሰዓት ላይ ስብሎ ተራ ማመጽ አይደለም ያለው ጭሰኛው እንደ ሰው የማይታይበት ነው ጌሶች ባለፉ ቁጥር መሬት ላይ የተኛ ግራቾን የሚስምበት ነው የሱን የሱን መሬት አርሶ ለጌቶቹ የሚያካፍለው እህል ብቻ አይደለም ያለው እዚ ላይ በዝርዝር ሄደውበት አለሳቸው በክንድ ተለክቶ እንጨት ማቅረብ አለበት በወር በየቤቱ የጌቶችን እህል የሚፈጭበት ነገር ተሰፍሮ ይሰጣዋል ያለው ዝርዝሩ ባአት ነው የሚደርስበት አባሳና አብስበዛ ከባርነት ልዩነት የሌለው ነገር ያንን ፋክት ዛሬ የተካረረ የተለያየ ፖለቲካው ውስጥ ነገር ነገር ውስጥ በመግባታችን የምንከደው አይደለም ባርነት የነበረበት ሀገር ነው አስከፊ የሆነ ጭሰኝነት ያለበት ሀገር ነው ፈልካ እንግዲህ ባንድ ንግግሮት ወደ መጻፉ እንደገና መልሳለሁ ለዛው ትንሽ ለ እንዳላደክ ሞት ብየን ንግግሮቹን ማብረን እንቀላቅላቸው እንግዲህ ባለፈው ንግግሮት እንደሰማውት በተለይ በውጭ ሀገር ላይ ነው ብዙ በርካታ ንግግሮችን ያደርጉት ከስር በኋላ አማራ የሚባል ነገር ይለም አማርኛም ይባል ቋንቋ ነው 
ያለው አማርኛ ቋንቋ ደግሞ ከግዕዝና ከትግርኛ አብሮ ተዋልዶ የውታደር ቋንቋ ይነበረ ነው ብለዋል ምን ለማለት ፈልቀው ነው አማራነኝ ሚል ቢሄርና ማርኛ የኔ ነው ሚል ሰው እንዳለ ጠፍቶት ነው እንዲሚሉት ለፋክስ ነው ማውራ ያለው በጎሳ ደረጃ ነው ያነሳውት ያለው አማራ የሚባል ማህበረሰብ አመጣጡን ነው ያስቀምጥኩት ያለው ሁለት አይነት አመጣጥ አለ በኢትዮጵያ ውስጥ ከቋንቋ ጋር የተያዘ ከጎሳዎች ጋር የተያዘ ኦሮሚያ ቋንቋ ኦሮሞ ከሚባል ማህበረሰብ ጋር ታይዞ የመጣ ነገር ኦሮሞ ከሚባል ነገር ጎሳ ጋር ያደገ ነው ሲጀምር ምናምን ነገር ወደ ሁለት አድርክ ሄዲ ስትመለከቺ ቁጥሩ ምን ያህል ይሆናል ለሆነ አጣቂም ግን ከትንሽ ወደ ትልቅ ያደገ ሲሰፋ ሲመጣ ቋንቋም ያደገ ነው ትግርኛም እንደዛው ነው ሌሎችም ተመሳሳይ በሆነ መንገድ ከጎሳው የመነጩ ቋንቋዎች አሉ ከጎሳው የመነጩ ቋንቋዎች ብዙዎቹ ከምባት ይሄድ ያው እንደዚህ ሊሆን ይችላል አማርኛ ላይ ግን ችግር አለ አማራ የሚባል ህዝብ እንደጎሳ ተቀምጦ ከዛ በኋላ ከዛ ጋር የተያዘ ቋንቋ አይደለም የሚል ክርክር ነው ያለው አማርኛ እንደ እንደ ሊንጓ ፍራንካ እንደ መግቢያ ቋንቋ የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪዎችን የጓማራ የጋራ ቋንቋ ለመፍጠር ሲባል የተፈጠረ ቋንቋ ነው ነው ይሄ አንዱ እኔ ያስቀምጥኩት ትርክት ነው ሌላ እንግዲህ በከጎሳ ደረጃ አርጎ የመጣ ሚል ትርክት ያላችሁ ያስቀምጡ እስካሁን ድረስ መረጃው የሚያሳየው ያለው የሰራዊት የቤተ መንግስት የሰራዊት ቋንቋ ሆኖ የመጣ የነ ጻዮንስ ቋንቋ ነው ትግርኛ ተናጋሪዎቹ የቤተ መንግስት ቋንቋቸው ይሄን ነበር የሚያደርጉት የነበሩ የሆነው ይሄንን ነው በተለያየ ጊዜ ያክሱም ነገስታት ያስገበሯቸው ህዝቦች በሰራዊትነት እየመለመሉ በስከ አረቢያ ድረስ ወደ ደቡብ እስከ መጨረሻው የሄዱበት ዳር ድረስ ያስተማሩዋቸው ሰራዊቶች በጋራ የሚግባቡበት ቋንቋ በጠፋበት ሰዓት ላይ ለጋራ መግቢያ በቋንቋነት አማርኛ የሚባል ቋንቋ መጣ ነው ይሄ አማርኛ የሚባል ቋንቋ ሞር በተነገረ ቁጥር ከነዚህ ትግላዩ በረሰቦች ዋቴቨር ጎሳዎች የመጡትን ኃይሎች ያማሪኛ ተናጋሪ ማህበረሰብ ፈጠረ ነው። ይሄ ያማሪኛ ተናጋሪ ማህበረሰብ አማራ የሚባል ከሆነ ትክክል ግን በጎሳ ደረጃ የመጣ አማራ የሚባል ጎሳ የለም ነው የኔ ክርክር ቋንቋ የፈጠረው አማሪኛ ቋንቋ በተናጋሪነት የሰበሰባቸው ከላይ በጃዎችን አገዎችን ቅማንቶችን ትግራዮችን አጋሜን ሃማሰንን በሂደት እንደሆነ ኦሮሞችን አካተተ እነዚህ ሁሉ የተሰበሰበ በአማርኛ ታናጋሪነታቸው ያመጣ እንጂ በደም ጥራት ላይ የተመሰረተ ልካሁን ያማራው የኦሮሞ የትግራይ ደማችን ቆጥረን በደም ጥራት ላይ ተመሰረተነን እንደሚሉት በደም ጥራት ላይ ተመስርቶ ከጎሳነት ወደ ትልቅ ጎሳነት አማርኛ የሚባለው እንቋንቋ በጎሳነት አሳድጎ ያመጣ የሚባል ነገር የለም አማራኛ ታናጋሪ የሆነ ራሱን በአማርኛ ተናጋሪነቱ አማራ አርጎ የሚያይሰው ካለ ሱ መብቱ ነው አለም አማርኛ ተናጋሪ ማህበረሰብ አለ እዚህ ሀገር ላይ ክል ተበጅቶለታል ያለው ግን ባክግራውንዱ ምንድነው ነው የዚህ የኔ የኔ ውይት ሄድላይን ነው የሚያመለክተው ከዛ ጋር ያያይዞ ደግሞ የሚያስቀምጠው ነገር በዚህ የተነሳ አማርኛ በመሰረቱ ያንድ ጎሳ ቋንቋ ሳይሆን ተለዩ ጎሳዎች እርስ በርስ የሚግባቡበት ቋንቋ በመሆኑ የተነሳ ገና ሲጀምር ኢትዮጵያዊ ቋንቋ ሆኖ ነው የሚጀምረው ያንድ ጎሳ ቋንቋ ሆኖ አልጀመረው ነው እኔ እኔ ከርከር ይሄን ቋንቋ ያንድ ጎሳ ቋንቋ ማረግም ወይ ያንድ ጎሳ ቋንቋ ተጫነብን የሚሉ ሌሎችን ቢያሮች በስነ ስርዓት መርምሩት ያንድ ጎሳ ቋንቋ ለነበረው ይሄ ቋንቋ ነው አማራም ይባደ ዝብ አለ አማርኛም ከዛ ነው የተወለደው የሚል ሰዎች ስላሉ እሱ እንደብራሩ ነበር ወደ ወልዋ ነው ፍልቁቁ ነገር ነው ያቀርቁት ያለው በደም ጥራት ላይ የተመሰረተ በጎሳነት ሊቀመጥ በሚችል መንገድ የመጣ የለም ነው ያልኩት ያለው አለካሉ ማስረጃቸውን ያቀርቡ ነገር አማርኛ ተናጋሪው የዚሁ ቅድ የተቀስኳቸው የተለያዩ ጎሳዎች በሙሉ ደማቸውን አንድ ላይ ቀላቅለው ቋንቋውን በ በ በመግባቢያነት ፈጥረው እያደገ በተጠቃሚነት በመሄድ የመጣ ማህበረሰብ ነው ነው እኔ ያልኩት ይሄን ነው መልካም እስቲ ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ኒድ ተመልሽ እንደገና ወደ መጻፉ መጣለው ባንድ በጻፉት ጽፍ እንዳያውት የክሎችን መፈርጠም የክሎች ጡንቻ ማውጣትን አስተው ለአገሪ መንግስቱ ስጋት እንደሚሆንበት ጽፏል እስቲ ለተመልካቾች በዛው እንደብራዱንም ድኑን እንስጦት በሁለተኛ ደግሞ በዚሁ አስተካኪ ደግሞ አገሪቱን የመዳን ሁኔታ የመትረፉን ዴታም በዛው 
እንዲነግሩኝ በተደጋጋሚ ስጋት ባዘለው ንግግሩ ነው የታወቁት ይሄን አንድ አመት ላይ በጣም ከፍተኛ ስጋት እንዳልወት ረዳለሁ ከንግግሮቹ እስቲ በመጀመሪያ የክልሎች ጉልበተኛ መሆን ማገር መንግስቱን አልጣክሟል እንግዲህ ይሄ መንግስት ከመይተችበት ዋነኛው ነገር ደካማ መርሶች ነው የሚሰጠው ለ ድርጊቶች በሲፈጸሙ የሚመለስበት እንደም እስከ ዓለም መመለስ እስከ ጥርሳቸው የሚታጠቁበት ሁኔታ ነው ይፈጠራላችሁ ያሉ። ይሄ ይሄ ሁኔታ ምን ፈጥሯል ያለው ማከላዊ መንግስቱ ቡድንም ይሁን የግለሰብም ይሁን መተገፈፈም የሚልበት ሰዓት ላይ ሰዎች ሰው እየያነሱ በሚሰቅሉበት ሰዓት ላይ ሰዎች እየተነሱ ዘረፋ በሚያከሉበት ሰዓት ላይ መግባት በህግም ነው መግባት እንዳይችል የተደረገው ምክንያቱም ንሱ ጥሪ ካላቀረቡ መግባት አይችልም ነው የሚለው ሁለተኛ በአቅም ደረጃም አቅም አላቸው ብሎ የሚያስባቸው ክልሎች ጋር እንደ አይነቶቹ ህጎች ለማስፈጸም የማይችልበትን ሁኔታ ፈጥሮ ቁጭ ያለ ነው ይመስለኛል። በተለይ ጠንካራ ጠንካራ የሆኑትን አካባቢዎች ከወሰድሽ የዚህ አይነት ነገር ነው የሚታየው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ፌደራሊዝም እንዲሰራ ከተፈለገ ከአመጽ ጋር በተያዘ መንገድ ማአከላዊ መንግስቱ ከሁሉም የበለጠ የማስፈጸም ጉልበት ሳይኖረው አገር እንዳገርም መቀጥል አይችልም። ከዛም ማለፍ አይደለም እንደገና ከዲሞክራሲ ግንባታም ጋር የተሳሰረ ነገር ነው ማከላዊ መንግስት በሁሉም ቦታዎች ላይ የትኛውም ግለሰብ የትኛውም ቡድን ተንቀሳቅሶ የፖለቲካ አምነቱን አመለካከቱን ለህዝብ ማስረዳት ቢሮ መክፈት ማደራጀት የሚችልበትን ሁኔታ መፍጠር ስካልቻለ ድረስ ዲሞክራሲ ስርዓት መገንባት ማተች የሚያለው አሁን ባለው ክልል አደረጃጀት ከዲሞክራሲ ጋር የተያዙ ግስቀሶችን በስፋት ማድረግ ማቻልበት ነው ሁለተኛ እያንዳንዱ ክልል ታሌላው ክልል ሊጋጭ የሚችልበት እያንዳንዱ ክልል በራስ ውስጥ ሊጋጭ የሚችልበትን ያንዳንዱ ክልል ከማከላዊ መንግስት ጋር ሊጋጭ የሚችልበትን ሁኔታ ፈጥሮ የተቀመጠ ሀገር ነው ይሄንን አይነት ሀገር ጤነኛ ነው ችግር የለበትም ብሎ የሚያስብ ካለ ምንም ይችላል ነው ቆይተኛ ነው ነው ቢሄ ነው ማሰብ ያለው ይሄ ነው በጣም በጣም አሳሳቢና ትልቅ ችግር ነው ከዚህ ችግር መውጫ መንገዶቹ መታሰብ አለባቸው መውጫ መንገዶቹ ቀላል አይደሉም ከባድ ናቸው በምን መንገድ ለሚለው እኔ ፕሮብሌም መጠቆም ይችላል ይሆናል ያለው መፍቴውን ግን መጠቆም አንዳንዱ ነገር ላይ በጣም የሚከብድ ነው ምንድነው መታደርጊው እስከ ጥርሱ ድረስ የታጠቀ ሚሳኤል ጭምር ያለውን ዴክሪግራ አይነት ክልል የማከላዊ መንግስት ጠንካራ የሆነ በተለያዩ ቦታዎች ላይ አስፈልጊ በሆነበት ሰዓት ላይ የሰውን የግለሰብ የቡድንነት ማስከበር በሚችልበት ደረጃ ህግ ማስከበር በሚችልበት ደረጃ መንቀሳቀስ አለበት የሚባለውን ነገር ተግባራው የሚያደርግ የጉልበት መቀነስ በየክልሉ ያለውን ማድረግ አለበት የመንግስቲ ትግራይ ላይ እንዴት ነው የሚያደርገው በምን መንገድ ነው የሚሄድበት ሪሊ አሁን ባለንበት ሁኔታ እንደሱ አይነት እንደት ማከላይ መንግስት ትግራይ ሄዶ ምንም ነገር ማረግ የከበረበት ምንድነው ምክንያቱ ነው እንግዲህ እኔ እስከማየው ድረስ ምልሻለሁ ማከላዊ መንግስት መጥሪያ ያቀርበባቸው ፍርድ ቤት ቀርቦ ምላሽ መስጠት አለባቸው የሚባሉ ሰዎች ቲሸርት እየተሰራላቸው ዘፈን እየተዘፈንላቸው ሄሮ ተደርገው እየታዩ ያለበት ሁኔታ ተፈጥሯል ያለው ምልሽ ነው እኮ የዚህ ብቻ ነው ነው በኖርማል ደረጃ ኖርማል በሆነ ደረጃ የዚህ አይነት እንቅስቀስም ከመፈጠሩ ወፊት አንድ ወንጀለኛ ወንጀለኛ ነው ሁለት ወጥ ሁለት ፖሊስ ምናምን ናቲው አለሽ በተወሰነ ጊዜ አልመጣም ካለ ሁለት ፖሊስ ልከሽ ከቤቱም በተመጨበት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው እዛ ያለው ስርዓት ይሄን ሰውየስ የሚከላከል በመሆኑ የተነሳ ይመስለኛል ያለው መምጣት ያልተቻለበት ምክንያት ማምጣት በፍላጎቱ ካልመጣ በህግ በህግ አቋያ ማምስ መጣት ያልቻልሽበት ምክንያት ይሄንን ለማድረግ የምትችበት ሁኔታ ያለ ስለሆነ ነው ብየ ነው ማሰብ ወንጂ ሌላ ምንም ምክንያት ይኖራል ብየ አላስብም እኔ ወንዲ አቶ እንደርጋቾ ለምሳሌ እርሱ በቀደሙ የሀዲግ ጊዜ ታይሶ ሲመጡ ትልቅ ተቃውሞ ተነሶ ነበር በመንግስት ላይ በጣም ብዙ እንቅስቀሴዎች በጣም ተለልቅ ካምፔኖች ሲደረጉ ነበር እንደዛም ሆኖ ማከላዊ መንግስቱ ጆሮ ዳባ ወልበስ ብሎ ስራውን ሲሰራ ነበር እርሱ ጋር ሲከረከረ አራት አመት ሙሉ በዛ አስቀምጦት የነበረበት ሁኔታ ህዝቡ ጌታቸው አሰፋን ወዳለው ቢልም ሺህ ጊዜ ቲሸርት ሲያሰራ ቢውልም መንግስት ደካማና ቁርጠኝነት ስለሌለው እንጂ ወይም በክልሎች መፈርጠም ስለተሸነፈ እንጂ 
እንዴት ህዝብ ኩል ግዜም እንዳመጣ ነው ህዝብ በህዝብ ደረጃ ላይ ነው ያለው ምክንያቱም እንግሊሽ ያለው ብዙ ነገር መነጋገር እንችላለን ይሄን እና ያድግም ይባልና በሄድክ ስር ያለው ድርጅቶች እስከተናንትና ወዲያ ድረስ በህዝብ ስም ተደረገ የሚሉት ነገር በድርጅት እና በካድሮች አማካኝነት በድርጅት ገንዘብ በድርጅት ፈንድ ምን እንደሚሰሩና ቃልና ያለው ስለዚህ እዛ ውስጥ የተደረገው ነገር ምን አልብሶ ከት የመጣ ገንዘብ ነው በዚህ ደረጃ ሰራቱም ይሰራው ስራ ነው በየነው ማሰባ ያለው የተለመደ ድርጅት አሰራር ነው አንቺ እንዳልሽው ነው ሌላም ሊሆን ይችላል ያለው ለምን እንደው ማደግ የማይቻሉ ማደግ ስለሚቻል ቢሆን ኖሮ እኔ ያደርጉታል በየ ነው ግን በመፈርጠማቸው የተነሳ ነው የምትዩ እኔ ሱኑ የሚመስልኝ እኔ በመፈርጠማቸው የተነሳ በዛ አካባቢ ይሄንን አይነት ነገር አስፈጽማለሁ ብለሽ ብትጄጂ ሊገጥምሽ የሚችለው ሬዚስታንስ ይኖር ያለው 